तो कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगी और आप लोग का हमारे एक नए सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है जिस सीरीज़ का नाम है हम घर पर ही पढ़ेंगे और हम घर पर ही पढ़ेंगे इंग्लिश हंड्रेड मार्क्स का ये पार्ट ट्वेल्व होगा इससे पहले मैं ग्यारह पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो कृपया करके प्ले में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो सके और आज हम लोग पार्ट बारह में जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया हुआ इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को समझेंगे ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का भी कई पार्ट बन चुका है एक पार्ट में मैं समरी को एक्सप्लेन किया था साथ में उसके ऑथर के बायोग्राफी को भी बताया था एक वीडियो में एक पार्ट में मैं जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया था और आज हम लोग जो इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को जानेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं पहले क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या है तो पहला क्वेश्चन कह रहा है वाई डज गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड वट मेक इट रेस्टलेस अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी वाई डज गांधी जी ने क्यों कहा माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड एक माइंड जो दिमाग जो हम लोग का वो बेचैन चिड़िया है वट मेक्स इट माइंड रेस्टलेस और माइंड को जो है बेचैन चिड़िया कौन बना देता है रेस्टलेस कौन बना देता है बेचैन कौन बना देता है तो इसका आंसर जो आप लोग को लिखना है शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा दो नंबर का पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा तो इसलिए ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है और लैंग्वेज में आपको हमेशा ख्याल रखना कि वर्ड लिमिट कभी भी क्रॉस क्रॉस मत कीजिए तो इसका आंसर आप लोग को लिख देना है गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड गांधी जी कहते हैं कि दिमाग जो है हम लोग का माइंड जो है वो एक बेचैन चिड़िया है कि नहीं क्योंकि इट इज नेवर सेटिस्फाइड क्योंकि हमारा दिमाग कभी संतुष्ट नहीं होता है कि नहीं द मोर इट गेट्स द मोर इट वांस इसको जितना मिलता है वो उतना ही चाहता है अगर दस रुपया मिला तो ख्वाहिश होती भाई बीस रुपया मिल जाए बीस रुपया मिल जाए तो ख्वाहिश होती चालीस रुपया मिल जाए तो इसलिए हमारा माइंड जो है वो बेचैन चिड़िया है कि नहीं बेचैन है ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता इसको जितना ही मिलता है वो उतना ही चाहता है तो अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो ये आंसर आप लोग लिख दीजिएगा चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर टू को और देखते क्वेश्चन नंबर टू क्या है क्वेश्चन नंबर टू कह रहा हाउ डिड आवर इंसेस्टर इंजॉय हाउ हाउ डिड आवर इंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल रूल हमारे पूर्वज स्वराज का आनंद कैसे प्राप्त करते थे होम रूल जो था स्वराज का जो रूल था स्वराज जो था उसका कैसे आनंद उठाया करते थे लुफ्त कैसे उठाया करते थे तो चलिए इसका आंसर सुन लेते हैं आवर इंसेस्टर फॉलोड देयर सिंपल अकोपेशन एंड लिव्ड इंडिपेंडेंटली हमारे पूर्वज जो थे एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज हमारे पूर्वज जो थे वो सिंपल अकोपेशन को फॉलो करते थे ना सिंपल जो साधारण पेशा है अकोपेशन मतलब पेशा तो सिंपल पेशा को फॉलो करते थे उसका पालन करते थे और जो है स्वतंत्र रूप से अपनी ज़िंदगी को जीते थे है ना लिव्ड इंडिपेंडेंटली और स्वतंत्र रूप से अपनी ज़िंदगी को जीते थे कि नहीं इसी दस दे इंजॉय ट्रू होम रोल और इस तरह से वो अपने स्वराज का आनंद उठाया करते थे बहुत ही सिंपल सा तरीका है अगर आप सिंपल एक पेशा रखेंगे ज़्यादा उलझन अपने लाइफ में आप नहीं पालेंगे तो सिंपल सी बात आप खुश रहेंगे ही ज़्यादा आपको बड़ा बनने की कोशिश नहीं कीजिएगा तो तो अगर अगर ऐसा लाइफ रहेगा तो आप पॉसिबल सी बात है खुश रहिएगा तो यही हमारे पूर्वज जो है सो अपना देते हैं चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वाई वट डू यू नो अबाउट गांधी जी गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं तो अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो इसका आंसर लिख देगा आई नो गांधी जी एज अ बापू एंड एज एज महात्मा हम लोग जो गांधी जी को जो है बापू या महात्मा के नाम से जो है सो जानते हैं ही इज़ कॉल्ड बापू वह बापू कहलाते हैं बिकॉज ही वॉज अ फादर ऑफ नेशन क्योंकि वो रा, हमारे राष्ट्र के पिता थे राष्ट्रपिता थे ही इज़ कॉल्ड महात्मा बिकॉज बिकॉज ही वॉज ए ग्रेट सोल और सेंट और उसको हम लोग जैसे महात्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े साधु थे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या है क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है हाउ डिड आवर इंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटी वाई दे वाई वर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस हमारे पूर्वजों का जो है ना बड़े नगरों के प्रति क्या दृष्टिकोण था 
है ना हमारे पूर्वज जो थे एंसेस्टर जो थे उनका जो लार्ज सिटी बड़े बड़े नगरों का के, आ, के लिए जो क्या दृष्टिकोण था वो बड़े बड़े नगरों के बारे में शहरों के बारे में क्या सोचा करते थे और वो छोटे छोटे गाँव सो गाँवों से क्यों सेटिस्फाइड फाइड थे संतुष्ट क्यों थे तो इसका आंसर आप लोग को लिख देना है दे व्यूड लार्ज सिटी एज अ स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम इनकम्बर कम्बरेंस हैविंग गैंग्स ऑफ थीप्स रोवर्स एंड प्रोसीट्यूट्स दे देयर विलेज फुलफिल ऑल देयर नीड्स सो दे वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस अब चलिए इसके आंसर को जान लीजिए हमारे जो पूर्वज थे उनका जो है बड़े बड़े शहरों के प्रति दृष्टिकोण जो था वो ये था कि ये जो है जाल है ना स्नियर है जाल है ये है ना एक जाल है यहाँ पे लोग जाते हैं और इसमें फंस जाते हैं तो एक जाल है आ, फिर यूजलेस इनकम बर्रेंस तो और ये जो है ना सो एक बेकार का एक बोझ है यूजलेस बोझ है एक शहर जो एक नगर जो है एक बोझ ही होता है हैविंग गैंग्स थिप्स रोबर्स एंड प्रोसीट्यूट्स और शहर में जो है ना सो थिप्स हो गया मतलब कि यहाँ पे जो है सो चोरों का गैंग रहता है रोबर्स डाकू रहता है और उसके बाद जो है यहाँ पे वैश वैश्या भी देखने को मिल जाता है तो ये सब जो शहर में भरा हुआ है देयर विलेज फुलफिल ऑल देयर नीड्स लेकिन हमारे पूर्वज जो थे वो गाँव में उनकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ थी वो पूरी हो जाती थी इसीलिए वो जो है ना सो शहर को शहर से ज़्यादा गांव को पसंद क्या करते थे साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि गांव में लोग शांति से अपनी ज़िंदगी जो जीते थे शांति से अपनी ज़िंदगी यापन करते थे इसलिए वो गांव को ज़्यादा पसंद करते थे चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव को देखते क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव है वाई डिड आवर एंसेस्टर्स वाई डिड आवर वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसवेड अस लग्जरीज एंड प्लीजर्स डिड दे डू राइट थिंग हमारे जो पूर्वज थे वो हम लोग को लग्जरीज से एक नहीं खुश आनंदित कहते हैं जो खुश कहते हैं आनंद जो कहते हैं वो लग्जरीज से और प्लीजर से जो है सो क्यों मना किए थे है ना डिसविड मतलब रोकना मना करना डिड दे डू राइट क्या वो सही किए चलिए तो इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा आवर इंसिस्टर्स डिसवेडेड एस फ्राम लग्जरीज एंड प्लीजर बिकॉज दे डू नॉट लीड टू हैप्पीनेस हमारे पूर्वज जो थे वो हम लोग को लग्जरीज लग्जरीज से और प्लीजर से मना करते हैं मना इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो है ना खुशी के आगे नहीं लेकर के जाना चाहते हैं ना बस भाई जितनी भी अपनी ज़िंदगी यापन हो रही वही बहुत खुशी बहुत अच्छी वाली चीज़ है वो एकदम बहुत मालदार बहुत खुश होना नहीं चाहते थे है कि नहीं वो ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं पाना चाहते थे जो लोग लो के आस थिंकिंग होती है भाई हम लाख रुपया कमा लेंगे करोड़ रुपया कमा लेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे ये हमारे पूर्वज की सोच नहीं थी आवर इंसिस्टर्स डिड राइट थिंग हमारे पूर्वज बिल्कुल सही किए बिकॉज वी फाइंड दैट इवन द रिच पीपल आर अनहैप्पी एंड मैनी पीपल आर मैनी पुअर आर हैप्पी हम लोग को ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे मालदार है ना बहुत सारे मालदार लोग रिच पर्सन जो है वो अनहैप्पी होते हैं खुश नहीं होते हैं बल्कि बहुत सारे गरीब लोग जो है ना वो खुशी से अपनी ज़िंदगी जो है सो गुजार रहे हैं इन फैक्ट हैप्पीनेस इज़ अ मेंटल कंडीशन यहाँ तक कि हैप्पीनेस जो है ना सो हमारा मेंटल कंडीशन है हमारे दिमाग पे ये निर्भर करता है मेंटल कंडीशन है इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ एंड पोजिशंस ये हम लोग के वेल्थ पे और पोजिशन पे निर्भर नहीं करता है धनी मनी या एक अधिकार पर निर्भर नहीं करता है इसीलिए जो है ना सो हमारे पूर्व इन चीज़ों सबसे रोके थे कि प्लीज़र और लग्जरीज जो है सो बनने की कोशिश न करें अगर हम प्लीज़र लग्जरीज बनने की भी कोशिश करेंगे उससे हम लोग खुश नहीं रह सकते हैं चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन तो इस मतलब कि महात्मा गांधी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है आधुनिक सभ्यता जो है सो क्या है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्सिप ऑफ मैटरलिज्म एंड वायलेंस एंड ब्रोटैलिटी महात्मा गांधी के अनुसार ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ये इसमें सिर्फ और सिर्फ मैटरलिज्म की पूजा है एक ही नहीं जो भौतिकवाद है जहाँ पे चीज़ों की पूजा की जाती हो सिर्फ और सिर्फ वही है भौतिकवाद ही है यहाँ तक कि इसमें हिंसा है हिंसा ही नहीं क्रूरता भी है तो ये है महात्मा गांधी की नज़रों में मॉडर्न सिविलाइजेशन चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन जो लास्ट क्वेश्चन होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्राम यूरोपियन सिविलाइजेशन हमारा भारतीय सभ्यता जो है वो पश्चिमी सभ्यता से कैसे अलग है यूरोपियन सिविलाइजेशन इज 
guided by the writings of Greece and Rome, which no longer exist in their former glory. तो यूरोपियन सभ्यता जो है इसका गाइड जो हुआ था इसका गाइड जो किया जाता था वो ग्रीस और रोम के जो लेखक थे राइटर जो थे उनके द्वारा ही गाइड किया जाता था जो आप मौजूद नहीं हैं बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टीडी बिकॉज इट फॉलोज द पाथ डैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस लेकिन हमारा सभ्यता जो है इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो अभी भी अडिग है इसलिए अडिग है अभी भी ये मौजूद है इसलिए ये मौजूद है क्योंकि हम लोग जो है हमारे पूर्वज के द्वारा बनाए गए रास्ते पे चलते हैं उसके पाथ पे चलते हैं इसलिए हमारा सभ्यता जो है अभी तक बचा हुआ है तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है आपके एग्ज़ाम के लिए अगर ये मददगार है कुछ मदद दे सकता है आपके एग्जाम में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा साथ में अगर हम आ, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो सके और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा पहुँच सके फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई